んにちは、東京コンサルティングファームの久野です。今日は標準化について、標準化はなぜ進まないかっていう、まあ、これにいくつかあの進まない理由があるんですけど、まず大きくは2つあります。経営者自身のトラップと、第2が社員のトラップ。今回はですね、経営者のトラップについて考えてみたいと思います。経営者のトラップはどういうものかというとですね、うちの会社はそもそも標準化できるような業務ではない。そもそもできない。えー、進まない理由は当然ですね。できないと思っているから、経営者が。で、これはどういうことかというとですね、すべての仕事っていうのは、まあ、標準化しやすい会社とし,しづらい会社もあるんですが、これどうやって考えるかというとこう、業務の発生頻度が高い。業務の発生頻度が低いそして、えー、業務が非常に複,複雑であるうん業務が非常に簡単であるまず標準化簡単な業務ってどういうものかっていうと発生頻度が高く簡単な業務ですねここは基本的に標準化やりやすいそれはそうですね単純ですから業務がうちの会社は非常に複雑な業務なのだこここれは標準化できるかどうかというとここが経営者のトラップできないなぜならそんな簡単な業務じゃないから複雑だからだからできないのですというところがまず構造的な経営者のトラップなんですねまずこの頻度が高いか低いかっていうことで考えたときにまず頻度が低くて簡単な業務これってどういうものかっていうともうどうでもいい雑務なんですね、まあ、雑務、えー、雑これは雑務ですでひ複雑だけどたまにしか出てこないね例えば年に1回の、えー、税務申告業務をやりましたっていうのはちょっと内容難しいですね。で、たまに年に1回しか、こういうのは専門家に任せちゃえばいいんですね。専門家に任せてあげるよ。専門家に任せてしまえばいい。で、じゃあここはどういうのたくさん頻度があるけど簡単なの。ここはですね、バイトでもできるし、まあ、アウト、ソーシングもできる。別に外注化もできる。まあ言ってみれば自分、まあ本来業務にしなくたっていいわけですよ。外出しできるわけ、こういう業務。要は、ここが本来のメイン業務。会社のノウハウっていうのは、そもそも複雑で、まあ、継続的にやってる業務そもそも複雑だからメイン業務でありここにノウハウがあるわけこれは当たり前なんですよどんな会社だって複雑で、えー、頻度が高いここがそもそもの主たる業務ですでここをやれるかやれないかこの業務をやれると考えたところは標準化にトライして成功しいやいやいやいや、複雑だからできませんよって言ったら、そもそも経営者のトラップでできないと思うわけです。例えば、あかつてですねあの、うん、車業界で、フォードという会社、アメリカ、フォードジュニア、何やったかというとです、ね、フォード方式というのを作ったんですね。昔は車っていうのは、ここ車1台置いてですね、一生懸命こう、職人のころを1個ずつ手作業で作る。フォードはすごい流れ作業っていうのを作ってですね。人が動くんじゃなくて、物が動いていく。そして、そこを工程を分けて、えー、車を動かしていくっていう形で、まあ、今でいうベルトコンベヤー方式の元となったものがフォード方式。これで圧倒的な、あのー、車の生産性を上げる、ね。フォードの車を徹底的に標準化されてるからですね。黒の車しかないうちはどんな色の車でも作れるんですよ。もしそれがあの黒,黒以外のものは、えー、でなければ
うちはどんな色でもできますって言って,言って実際は黒しかできないんですけど、まあ、そのぐらい標準化しちゃったら色も統一しちゃったわけですでそれで結果としてですねトヨタとフォードを比較したら大体5倍ぐらいの生産性が違うって言われる日本で国産車なんか作れないあまりにもね生産性違うで車っていうのはある意味複雑なものなんですエンジンも非常に複雑だしそれをできるか標準化できるかいやいや工程を分けてシンプルにしていけばやれると思ったんですね最初にやったのがフォードなんですそれをさらに高めていったのがトヨタシステム王の太一で、ね、看板方式トヨタシステムさらにここの標準化を徹底的に高め改善改善改善一旦標準化に終わらせるんじゃなくてそれは徹底的に改善させるまず経営者のトラップっていうのは自分がこの業務をやれると思うかやれないと思うかで決まってしまうやれると思うことからスタートするじゃあ今度、うん、やれると思った時にじゃあどのように今度業務分けここの業務分けをするかというとうちはやっぱり経験者じゃなきゃできないんですまあそんなこと言ってる町工場の社長とかいるわけですうちは即戦力を教えてる暇もない全ての業務は今度はですねこういうふうに分けるとすべての業務は判断をする業務とそれから手続きに分けられるすべての業務は判断と手続きに分ける手続きはこれは手順に変えられる手順はですねこれ英語で言うとアルゴリズムなんですでこのアルゴリズムって何かっていうと手,手続きとして考え手順化できればこれは IT 化が可能なんですよここ IT にできちゃうつまり標準化されたものっていうのは究極は機械化できる IT 化できるんですでここ誰かっていうとこう判断はこれ通常はですね人でしかできないでここの人でしかできない判断っていうのはあの経験者が必要なんです。経験者。しかし、この業務自体を判断と手続きっていうのを一緒くたにして考えた会社っていうのは、すべてに判断業務が入る。判断は頭を使う仕事なんです。手続きとは体を使う仕事なんです。時間が使われるのは基本的に手続き、業務なんですよ。ここが時間が使われる。で、究極判断業務っていうのは一瞬でできるわけですよ、経験者。これを一緒くたにしちゃってるから、すべての体を使うところまで経験者が必要なんだ、うちはできる人しかできないんだってなっちゃうんです。この2つを分離したところは、こっち側は、標準化ができてマニュアル化ができてチェックリストができて究極機械化ができる外国人でもできるようになる判断業務ができないしかし判断業務は一瞬でできるから経験者の業務をこの2つに分けることによって圧倒的な大量の時間を得ることができそして経験者がたくさんの人を使えるようになって圧倒的に組織が拡大するこれが標準化がなぜ成長して大企業なのか大企業だから標準化ができたんじゃないんですね標準化に成功しちゃったから結果として会社が大きく成長しちゃったってことなんですここがポイントなんですじゃあ判断業務って何かっていうとこれは過去の経験値知識のまあ,あ累積なんですそこからできるじゃあこの経験値ってどういうものかっていうとですね基本的にはえたくさんの経験を積むと判断っていうのは、えー、まあこうですね、類似業務っていうのができてくるんです。似たような、まあ大変、標準偏差で、こういう類似、似ていますよ、えー、似ている業務っていうのは、過去の経験から全く違うんじゃないですか。似てる。だから似たような経験をしてるから、ジャッジができるんです。こっちのところは、全く同じじゃないと、IT 化ってできない。でもこっちは判断っていうのは過去の経験によって似たようなものを今まで経験したか
だからその判断は今度は基準を設ける判断の基準を設けると今度はこれがですね下に落とせる基準がない状態で経験者が手続き作業だけ指示してるとどういう判断基準で上の人間がやったかが分かんないからあの下の人間は言われたことだけをする人になるで上の人はあずっと自分はけあのジャッジメントができるけどそのどういう基準でやったかを下に明示化して下ろさないのでここが育たない人を育てる本質っていうのは判断ができる人を育てるこれが究極の人を育てるって意味なんですねそのためにはこの基準を作ることから始める今度基準ってこう今度実はですねここを徹底的に類似業務ここのデータベースで何かというとこれをビッグデータっていうのですビッグデータそうするとコンピューターはここを見て似たような類似の判断をしだしたんですこれが何かっていうとこれの本質が AI なんですこっちは IT 化したこれ20世紀の機械化はこっちだったですここの判断業務自体を過去のビッグデータを考えて類似業務のジャッジメントだよこれだよってやってきたら今度は IT 化が進むそうすると人間の作業というのはどんどんどんどん辺境のところあんまり発生しないあこういう部分は人間人でしかできないよねってできるけどここ自体はですね AI 化がだんだんいけるわけですでもそこに行くためにはまず自分たちの判断基準を作りどういう現象が起きた時どういうジャッジメントそれをたくさん集めて研究していくと必ずしも AI 導入しなくても似たような形で基準を作りどういうものが発生したらどうジャッジすべきかってやっていくと人が人を育てるしやがてはこれは機械化もできるじゃあ今度本当に数が少ないのってどういうふうに判断するかっていうとですねここの一つの方針がありまして例えば究極ジャッジメントって損得なんですねえーまあ、これをやったらより利益が上がるかどうかで損得っていうのは短期と長期があるんです短期から長期の流れっていうのがあって例えば信用っていうのも長期的には得になるんですね短期的には信用のために損して得取れる例えば取引をして赤字になる取引があります短期的に考えたらですねその赤字になる取引なんていうのはやれないわけですしかし長期で考えればその顧客と長い歴史の中でその一部の取引だけ見れば損するかもしれないけど長い信用ってことを考えれば一見短期的には損になるものもこれをすることが長期的には得になるんだってなんですねそしてより上の位の人がジャッジするときは必ず長期の視点で短期的には損になるものもこれは長期で見ると得になるんだというこれが信用とかブランドのためにとか、まあ、そういう形のジャッジメントつまり基準値が変わっていくんです上に行く最初の基準値っていうのは短期の基準で損得だけでいけるからまあ普通の社員でもできるでもより基準値がこういう例外的になればなるほど基準が長期的なものいあのお金に変えたものじゃなくて信用とかブランドとかそういうものに代わり長期の利益に役立つかどうかっていうところで人がジャッジするこれが基準なんですでこれは経営理念を正しく理解しビジョンを理解しっていう人が判断を間違えないようにするっていうのがだんだん上のポジションが上がる幹部の役割経営者の役割になっていくという形で考えていけば私はですね全ての企業大体標準化究極できないのはアーティストの仕事なんです。本当の職人アーティストはこれは時間かかる。だから我々の仕事っていうのは本当のアーティストなのか芸術家的な仕事をやってるようなものはこれは非常に難しいですけどそうじゃないのは大体機械化できるんですね。では芸術家の領域っていうのは例えばピアノを作りますよね。大体は大量生産でこれは安いのはいけるんです。本当に芸術家は一品物で職人がものすごい2年ぐらいかけて作るいやそれはそれでいいんですそこまで標準化しろって言ってないしかし本当にあなたの仕事はその芸術の領域なんですかって問いかけなきゃ
芸術の領域っていうのは実は頻度が低いんですよ一般的にここなんですねピアノの制作でも本当に芸術的な、まあ、複雑レベルなおかつお客さんから入る注文なんてもう何年に1回しか来ないそれは専門家のでやればいいんですでもほとんどの量が頻度が高いわけでしょ複雑だって言ってもということはそれは標準化をしなきゃいけないのですここがポイント社長の本当の気持ちがわからないと。伝えられないと思ったんです。だから私は最高の実務家であり、最高のコンサルタントになるには、ある意味自分も経営をやってみなきゃいけない。教育が完全に間違ってたなと。中国進出失敗しました手すかずの状態でまだ残されてる今回は違う戦略を持ったんですそれがですね実は出版なんです「ペンからメインへ」という発想で4拠点仕組みを育てこの仕組みはやめないわけ自然にねこう人が育つようなモデル長期において会社が成果を出し続ける誰を昇進させたのかっていうメッセージを伝える500人の規模の会社にできたのはまあこれを統合型でやれたから二人三脚でお客様と一緒にここの部分を作り込んでいく。